Nossa, meu, que susto, cara. Você está realmente muito feroz. Muito rápido com essa câmera, hein, cameraman? Você acha que está rápido mesmo? Isso, esse canal está cada vez mais evoluído. Tem cameraman, tem editor, tem tudo. Só falta ter views. E é isso. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Já deixa seu like aqui abaixo, que é muito importante. Você me ajuda demais, mano. Eu tô postando vídeos agora é meio-dia, tá ligado? Não sei, qual que vocês preferem o horário que eu posto vídeo aqui no canal pra vocês? Meio-dia ou às sete da noite? Bom, posta aqui seu comentário que eu vou ler todos vocês aí. Demorando de arrumar esse boné, né? Que eu tô meio bandido desse jeito. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram. Primeiro link da descrição, rifa do Civic, daquele carro que está ali, ó. Aquele carro que está ali, ó, guardadinho pra você. Tá empoeirado, né? Porque tá parado, né? Cara, tá seu número aí. Primeiro link da descrição pode ser seu. Bom, é o seguinte, tá todo mundo esperando E eu resolvi gravar esse vídeo hoje Porque deu um trato no nosso gol aí de arrancada Tô também vendo o um nome pra ele Caso você não assistiu o vídeo passado Vai estar tá o link na descrição aí pra você assistir o vídeo passado E você também comenta lá o um nome pra gente dar aqui Eu tenho uma sugestão Goleta, qual? Robertinho Pé de Cana <risos> Tipo isso, que me chupé, meu irmão. Me chupé, Se você não assistiu esse vídeo, assiste o vídeo passado. Vai ser muito importante lá, porque aí você vai me ajudar aí a colocar um, um nome nele. Eu tô com um na cabeça aqui, mas ainda não vou falar, certo? Então a gente tem que colocar um nome nele. Então vamos lá, rapaziada. Vou aqui mostrar pra vocês com detalhes hoje da nossa... Bagulho tá hein? E aquele é traça LL, né? Quer ajudar aí? Abre. Vou acelerar essa parte. Você tá bem rápido mesmo. Você tá muito rápido agora. Abre. É. Opa, já tá desfazendo, meu bom, mano. Brilhando, brilhando! Tá aí, família. Antes de eu mostrar ali pra vocês, com todos os detalhes, quis dar um trato a LN, né? Então o que que eu fiz? Eu inserei ele bonitinho. Né? Você inserou? Eu inserou. É, nós todos. É, a gente inserou ele. É, pulimos as rodas também, que tava bem encardida, querendo ou não. A gente inserou também as rodas, pulimos as rodas. Tradução, a gente inserou e puliu até o álcool do motor e o vento que tá nos pneus do ar. Então deu um trato, só não deu um trato dentro, porque vai haver algumas atualizações que a gente vai falar ao longo desse vídeo. É um Gol mil. De mil não tem nada, pode ser mil cavalos, né? Ele é 9.3. Tirar ele aqui pra fora pra gente falar de suspensão, motorização, o que que tem tanto nele. E até pra vocês verem aí, pra você montar um carro desse aqui, você vai gastar aí no mínimo uns 85 mil reais. Pra você comprar o carro e montar o que tem aqui. De 85 a 90 mil. Bem caro mesmo pra você montar um carro de arrancado hoje em dia. Presta atenção. E eu comprei um carro de arrancado pra andar na rua. Eu sou loiro, preto. Ele não liga com chave que você chega perto, mano? 93 tem isso? Claro, mano! Vai ser o Go Rover. Como é que é o nome? Go Rover. Por que Go Rover? Grande Go Rover. Ah, entendi. <risos> Go Rover. <risos> Então, 
rapaziada, esse carro aqui, mano, ele é um gol de arrancada mesmo. Então, de suspensão aqui, tem uma suspensão toda preparada, toda dura, toda travada. O carro não tem molejo, ó. Ó, 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 ó. O carro não mexe, ele não tem um molejo, tá ligado? De, de amortecedor e tal. Então, ele é todo duro. Ele é feito, né, pra andar em pista. O louco aqui que comprou pra andar na rua. Louco. Maluco. Isso. Eu sou. Eu sei. Mas, é... Ah. É isso. E suspensão aqui, ele tem uma suspensão feita de arrancada. Eu não sei falar pra vocês o modelo de amortecedor, enfim. Eu sei, mas eu sei que foi o Eder que preparou ele, que faz a suspensão também do carro dele. Você pode fazer um vídeo com o Eder, né? Exatamente. Também com detalhes mínimos assim, tá? Mas aqui é uma suspensão feita de arrancada. Totalmente travada. De freios aqui tem um freio a disco na frente e atrás. Tem uns discos... Freio a disco na frente. Um pouco maior do que o normal. Pra frear, né, mano? Eu não freio o bagulho. E tem freio a disco também lá atrás. Freio a disco também na traseira. Esses únicos cis que eu vim de disco só no Need for Speed, baby. É, pois é, meu irmão. Freia disco nas quatro. O aqui em cima, tá vendo? Provavelmente parece ser da Impacto, né? Que é azul, mas não vou falar besteira. Mas tem uma suspensão de pista. Bom, família, aqui na traseira é o seguinte. Tem um cash tank feito. Esse aqui é o cash tank, pra quem não conhece, tá? E tá usando aí duas bombas de Mercedes, tá? Tá faltando a terceira, mas já tem um lugarzinho dela ali embaixo. Vocês estão vendo? Pra usar mais pressão. Mas já tá com 2 kg, mano. Se eu botar a pressão, ela vai ser poste e 25 peitos. Entendeu? Aí eu. <risos> <risos> tem lá o um espacinho pra outra bomba lá E sei lá, a gente chega aí no, sei lá, 800 cavalos Trocando turbina e tudo mais O upgrade do carro já tá feito Pra aumentar a cavalaria de verdade, entendeu? Então tem aqui, ó, só a ponta bombinha de Mercedes aí O cash tank é o seguinte, vamos supor Toda vez que tu vai acelerar com o carro turbo O que não tem cash tank, você tem que deixar praticamente o tanque No meio a cheio O cash é o quê? Eu posso colocar 30 conto de álcool aqui Posso dar uma puxada que não vai dar falta Se não tem cash tank, se tem pouco álcool Num tanque normal, por exemplo exemplo, 20 conto de álcool vai dar falta, porque o carro vai mexer, o álcool vai se mexer dentro do tanque e aí vai dar falta, então faz o cash tank que aí fica o álcool certinho, então o carro que não tem cash tank, o Voyage do Ronaldo por exemplo, ele manda encher o tanque direto, porque não tem cash tank, entendeu? E aqui tem um cash tank já feito, tá pra aguentar aqui 4 kg de pressão, mas não é loiro. Temos umas rodas, o Weld não é a original Weld, a original Weld não dá pra andar na rua, a original Weld é dessa marca aqui ó, Weld, a original dessa marca custa cerca de, o pai deve estar tá hoje em uns 10 a 12 mil reais as quatro, só as rodas sem os pneus tá? Só que não dá pra andar com elas a original na rua, porque elas são de alumínio e ela amassa muito fácil. Então essa aqui é uma réplica, aí coloca o um adesivinho e é isso, tudo certo. <risos> Todo mundo pensa que é a original. O um Weld. Só que essa daqui hoje tá uns 3 mil as quatro sem Até os pneus. Até então não né? vale a pena ter a original, né? Pra andar na rua não. Você que tá pensando em montar um carro turbo, ah, quero o pó do Weld original no meu carro de arrancada o carro de rua. Não dá. Você vai ter que ter um par dessa pra andar na rua, que eu tenho, que é réplica, que aguenta, tipo um buraco, ondulação, e a original pra andar na pista. Como eu comprei o carro já assim também, que até foi melhor essa réplica, né? Pra quem anda na rua é melhor, né? Porque aqui é um carro de arrancada, que literalmente é um gol de arrancada, faz aí na pista de interlagos, do jeito que tá, eu não sei, né? Deve fazer um 8079, do jeito que tá, mas se botar outra bomba aqui, uns quilos de pressão aí, vai, sei lá, um 72, 73, 75, por aí, é um carro de 7 segundos, né, mano, de pista, entendeu? Pra quem é das <risos> antigas, eu queria colocar essa só da na baja, na drag baja, né? Que a gente vai fazer um vídeo, calma, sobre a drag. Aguardem aí. Temos aqui o jogo de Weld, que é em cerca de 3 mil reais. Aqui na frente, tô usando um pneu Toyo, o pneu Toyo já, R88. Fala o nome inteiro. Pneus Toyo R88. Não é Toyo Tires? É, Toyo Tires. Então, é porque aí, você viu no Need for Speed, né? Pelo amor de Deus, Deus né? Isso, você é brasileiro, né, <risos> E é um pneu misto, dá pra andar com ele na rua, né? Não é um pneu totalmente liso, igual os de prova de arrancada, mas é um pneu que dá pra andar na rua, sim. Vai durar aí uns de 8 a 10 mil quilômetros, depende de como tu usa ele. Vou até virar o volante para mostrar um detalhe. Ele é meio liso, ó. Ele é meio liso. Belezinho. Tem esses cortes no meio. O de arrancada não tem corte nenhum. É totalmente não, liso. Não, esse dá pra ser usado na arrancada também. Você vai participar do racha, corridas proibidas. A maioria da rapaziada usa esse pneu aí. Muitos golzinhos que o pessoal monta de track day, eles montam quatro pneus desses. Coloca dois na frente e dois atrás. Baixa a traseira até o talo e vai pra pista mesmo. Não, não. Aqui como é arrancada mesmo... É, você esqueceu de falar de como é fininho isso de é, trás, exatamente. Mano. Muita gente, família, não sabe. Acho que muitos de vocês não 
não sabe por que... Que é um pneu de bike. <risos> O pneu aqui, ele é fino dessa maneira, é pra tirar o arrasto do carro. Vai grudar mais à frente no chão, então tá cada vez mais grudado à frente e a traseira cada vez mais solta, entendeu? Então isso ajuda e melhora o tempo do carro aí nas pistas. Certo que né, não é a nossa intenção andar nas pistas por enquanto. Então a intenção mesmo é a gente andar na rua, levar umas minas pra dar um rolê com nós. Calma que vai ter muito conteúdo com essa goleta aqui. Vamos aqui no coração do negócio. Tá querendo saber o que, que tem aqui, né? Vamos lá. Tá, vai. Abre outro capô pra vocês. Ó. Até o ferrinho de segurar lá, motor cromado. Bonitito. Isso aqui é o seguinte: aqui é um 2-0. Sorte desse golfo que eu não tô com o gol na rua. Assim, ia tomar um. Aqui é um motor 2.0, Thunder, pistão e biela forjado, uma bobina por cilindro, cabeçote feito com comando 300 graus, provavelmente aí com válvula de alumínio, mola, são oito válvulas, pra quem não sabe, é oito válvulas, tem muita gente leigo e tal, então é bom a gente pelo menos não explicar por cima, né família? Então aqui, uma bobina por cilindro, ele já é roda fônica, não usa distribuidor, que é um coletor pleno com oito bicos, são quatro de baixa, quatro de alta, é aqui a saída do intercooler, né, que tá aqui na frente do radiador, o intercooler, essa parte aqui, né? Essa parte é o intercooler. Essa parte cromada aqui, ó. Quando o motor tá em alta, ele acaba despejando um pouco de óleo, resíduos. Então vai pra essa caixa aqui. E aqui tem uma torneirinha. Então eu abro aqui a torneirinha e ele tira todo o resíduo que tem. Isso aqui é carro de arrancada que tem que ter, né? Lógico, um carro de rua. Não precisa ter um negócio desse, né? Vocês sabem como que nós é aqui, nós é ruim. Então nós tem tudo. Aqui tem um escapamento 4 polegadas. Escapamento 4 polegadas. Essa outra saída aqui é a saída da válvula, que controla a pressão de turbo, que é essa azulzinha que tá aqui no canto. A a turbina tá bem aqui embaixo, não vai dar pra vocês verem, a turbina tá ali embaixo, tá vendo, ó, a boquinha dela ali, ó, bem ali no meinho, a turbina tá ali embaixo, aqui tem uma bateria óptima, que custa o meu rim, bateria dessa aí, 1700 reais só a bateria, então pra você montar um carro mais ou menos com isso aqui que tá aqui, ó, você gasta uns 50 mil, e aí tem um câmbio lá embaixo, que tem primeira, quarta forjada, é sapinho, que você vai gastar uns 7 pra fazer, então já deu 57 <risos> Ali no fundo, não sei se vocês estão vendo, mas ali, ó, onde tá aquela borracha ali, tá vendo? Olha a grossura do ferro que segura as rodas ali, ó. Onde você vira o carro. Que são os eixos, tá vendo ali, onde tem a borracha ali? Vendo. Ali é eixo de Ducato. Porque o carro tem tanta força, quando ele tá saindo de alta, parado no farol, enfim. Os eixos que vem original em golzinho assim, não aguenta. Então você tem que colocar os eixos de Ducato pra você ter ideia. Então já vai mais cerca aí de 2.700 só de peça fora o mecânico que tá lá. Hein? Então, mas você montar um motor desse aqui, 50 mil, mais 7 de câmbio, mais 3 de peça ali do nosso do Ducato. Vai gastar mais uns mil de mão de obra. E aí vai indo, não para. Quem tem esses carros aqui sabe que é um dinheiro que não acaba. Acaba nunca. Tem um retrovisor do Gol 1000. Retrovisor de Gol 1000 foi o Eder que colocou. Aí tem os detalhinhos, né? Tem um detalhinho do adesivo do brinquedo estrela que tinha na baja, né? Todo mundo falava desse adesivo. É. Todo de outubro, dia da criança. <risos> Aqui tem o adesivinho do nosso amigão Eder. Coisas aqui que vocês estão vendo, desse carro assim. Foi por causa dele. Somos todos russos, né? Hashtag. Aí tem outro detalhinho aqui, né? Atenção, este veículo é equipado com um turbo compressor, um impulsionamento a uma velocidade impressionante que pode levar seus passageiros a fazer cocô em suas calças. Por favor, esteja preparado. <risos> Tem outro adesivinho aqui, somos todos russo. Aprenda a confiar em Deus. Bacana esse adesivinho também. Né? E o deixei. Vamos aqui para a parte de dentro do interior do cockpit. Então aqui vocês estão vendo que tem um Santo Antônio, um X, um X aqui no meio, sujinho porque tu passa o pé e tal. Então eu não mexi nada ainda dentro, porque vai ter algumas alterações que nem eu disse pra vocês. Vou ter que mudar um pouco o Santo Antônio também, porque vou ter que ter o segundo banco do carona, né? Porque como que eu vou buscar minhas minas? Vou ter que colocar um banco lá do outro lado, e esse ferro aqui no meio vai acabar atrapalhando. Então eu vou ter que... Aqui no cockpit tem um banco samarino, concha, um banco samarino concha. Né? Tem um cinto Simpson, cintinho, aqui no meio também, ó. Aprender tudo legal, tá? Que já tá no banco. Cinto? Falei, mano, vai pular de paraquedas com esse banco, mano. Já tem um cinto simples, esse cinto aqui, meu Deus, é muito caro. Cerca de, sei lá, tu pode procurar aí na internet aí, vai ver que é caro. É um. Meu Deus, é um rim esse cinto aqui. Temos ali uma alavanca mutante. Bora! É a alavanca do bambam. Alavanca muito louca, né? 
temos aqui um volante da Fulltech, volante aliviado, totalmente para esses carros de corrida para aliviar peso, né? Eu acho bonito, colocaria, sei lá, no Land Rover esse volante, que eu acho muito louco. Acho demais esse volante, eu acho ele incrível. Ali temos um contagirinho com a sonda do carro que fica do lado. Sonda é o número que fica passando ali para mecânico ficar olhando e você também quando tá acelerando para não explodir. Então se eu ligar a chave do carro aqui, ó, parece esse... esse... Yurt, tá esquentando a sonda Depois ele vai dar um numerozinho ali Que é onde você fica vendo quando você tá acelerando Quando você vai acelerar e tal Se tá vendo se o carro tá magro, se tá gordo de combustível Se tá indo muito combustível ou se tá indo pouco Ó, já esquentou, aparece os numerozinho ali Tá bem na cara Aqui no meio do painel tem uma FT500 Que era a mais top Cerca aí de 3 anos atrás Era a mais top, só que agora já tem uma FT600 Então essa daí é FT500 Me dá todos os detalhes do carro Pressão de óleo, pressão de combustível, velocidade da roda dianteira, velocidade da roda traseira, tanto que o TPS está aberto, se o TPS está funcionando, né? Você vai ver a borboleta, você tá vendo o TPS aí. Você vê a temperatura do carro, temperatura do ar, tensão da bateria, modo de ativar burnout. Melhor dos carros turbo hoje. Quem tem relógio num carro turbo hoje é quem gosta mesmo do relógio, né? De ver os reloginhos, que nem a compra do meu pai. O carro carburado, por exemplo, para você ver ali a pressão de turbo, ver que não tem futec, entendeu? Mas essas futecs assim mais novas hoje em dia, de ter é, 350 para cima, que já tem o visual o display que você vê tudo ali, a maioria tá excluindo, tio. Os caras desistiu de relógio. Então temos o volante da Futec FT500. Ela já tem um booster integrado. Quem falou que não dá pra colocar botão no volante, ó, <risos> por um monte. <risos> aqui eu dou partida no carro. Essa luzinha que aparece aqui, ó, onde eu dou partida no carro. Esse barulho é das bombas funcionando. Aqui é a bateria. Quando eu deixo ele parado, que eu dou o meu rolê e tal, eu desligo aqui, ó, pra ele não ficar. Acabando a bateria, então eu desligo, acabou. Nada mais funciona no carro e ele não vai carregar a bateria. A chavinha geral aqui, aqui ó, já voltou. Tudo. Então temos o Santo Antônio, a alavanca, freio de mão voltou a ser usado esse, que antigamente ele tinha aquela alavanca que você parar no farol, né? Desde lá, pá, na arrancada. Só que como ele anda um pouco na rua hoje, o ex-dono dele preferiu deixar a original alavanca. Porque aquelas alavancas de arrancada, tipo alavanca de drift, tá ligado? Você perde o freio de mão. Você vai deixar o carro parado na rua, não tem freio de mão. Você vai deixar engatado. Deus me livre, alguém dá uma encostada, quebra o cano. Aqui atrás. Não, tem nada. Olha a chave do bagulho, tio. Chave de igual novo o bagulho. Hum, é. Aqui o porta-mala, você vê que ele é totalmente aliviado, né? Não tem banco traseiro, não tem nada. Não tem ali, caraca. Isso aqui tá aqui na minha cabeça, <risos> seu povo. Tudo aliviado, foi tudo pintado, só que vou repintar. Porque como eu disse pra vocês que vai ter que alterar lá o Santo Antônio lá na frente por causa do banco lá do carona, eu vou ter que repintar. Então nem limpei nada, nem poli nada aqui, tá do jeito que veio. Que tá limpo já, né? Já tá limpo, Tá limpinho, né? falar a verdade, tá lindo o carro. Tem aqui as lanternas que são original do carro até hoje, né? Essas lanternas são original da Volkswagen. Até hoje ele nunca foi batido nem atrás nem na frente. Bom mil. Né? É, o carro é totalmente liso, de lata, de pintura. Eu comprei esse carro porque eu conheço ele desde zero. Não, desde zero não, né? Ele não tava vivo. <risos> 93. Tá assim, 94. Mas eu vi ele sendo feito do zero, sendo montado. O motor do zero. turbo em si você viu do Só zero. Só a embreagem que tá aqui, meu querido. Meu Deus do céu. Uma embreagem multidisc, coletor pleno, 8 bico, FT500, cabeçote feito, pistão e biela, turbina pra aguentar até 4 kg de pressão. Então o carro tá. Não tem nem o que falar, o bagulho é monstro. É realmente ruim de andar na rua. A suspensão toda travada, tudo duro, tá ligado? Mas eu quero que se lasque. O que vai ser mole na minha cara vai ser os 36 peitos, <risos> Essa é a vibe, tá Agora com o brilho dá pra ver mesmo o brilho do motor, que o Agora motor é bonito. Ó, oh, só essa tampa aqui, ó, oh, Expert. É uma empresa tipo da Futec, tá ligado? Faz essa tampa aqui. Futec, tá ligado? Só essa tampa aqui na época era 550 reais, mano. Só essa tampa aí cromada. Essa polia aqui da frente é da Futec também, ó. Tá escrito Futec aqui, ó. Futec branco. Ó, Futec, ó. Só essa polia aqui do comando era aqui, 450. Então isso tudo era sonho meu, tá ligado? Que eu via nos carros e falava, meu Deus, eu preciso de um carro desse jeito, eu preciso de um carro. E aí foi quando eu montei a Baja, que a gente vai fazer um vídeo detalhadamente da Baja, explicando aonde ela tá. Eu vou precisar muito de vocês também pra a drag Baja voltar. Ela não vai voltar nesse naipe, vou deixar pro vídeo. Demorou? Vocês vão saber. Mas é isso. A goleta é sensacional. Não tá estado de zero quilômetro ainda, porque eu vou trocar os faróis da frente. Vou colocar o outro banco do carona ali, porque eu vou buscar a menininha e tal. Às vezes eu quero dar uma voltinha com o Que é os bancos Sparkle, né? E aí eu comprei os bancos Sparkle. Se logo menos a gente vai mostrar pra vocês quando os bancos chegar. Comprei dois Sparkão monstro. Vou comprar dois faróis da frente. Vou mandar pintar o para-choque traseiro. Pintar o para-choque da frente também, pra não ficar desigual, né? Diferente um do outro. O para-choque da frente tá perfeito. Mas vai pintar. Vamos agradecer a 
parar por aí pra ver se ela chega com nós, pra pintar os dois para-choques pra ficar quase os dois. E vou mandar fazer os adesivos Dogmal. Então vai ter o escudo aqui no capô, vai ter o escudo aqui em cima no capô, Dogmal, grandão. Vai ter um atrás. Na lateral eu não sei, dê dicas também aí nos comentários. A lateral é muito curta, né? É curtinha, é, ó, tá é ligado? Muito curtinha, ela tem esses vincos também. Uhum. Então eu não sei se ficaria legal a gente colocar no meio aqui. Mas no capô eu vou colocar grandão, simbolão Dogmal. Vou pedir pro Russo me dar um adesivo pequenininho pra mim colar ali em cima, que é o que prepara o carro, prepara o piso do zero. O carro é a cara do Éder, a nossa cara quando nós ficava na oficina, eu cabulando aula vendo esse carro sendo montado, tá ligado? Hoje eu tô, ele é meu, então, tipo, desacreditado, tá ligado? Então eu vou mandar colocar russo lá, tipo, se ele não tiver, eu vou mandar fazer um adesivo incrível pra pôr ali na testeira, pequenininho, que eu não gosto de nada grande na testeira. E vou colo, deixando ele mais do meu jeito, vou colocar as bolinhas, como vocês sabem, que é das antigas. Comprei também, o, eu vou comprar o saca volante, eu já tenho, comprei, tá em casa guardado, tava no meu Voyage, quem lembra do Voyage? E aí eu vou colocar aqui nesse, ó, porque esse aqui o volante não tá saindo, então tá difícil pra mim ficar saindo e entrando dentro do carro. Vou sair, vou sacar o volante dele fora e pendurar ele ali, que já tem um lugar no Santo Antônio lá na frente, ó. Ali, tá vendo? Então eu saco o volante aqui, penduro o volante ali e saio do carro mais tranquilo. Pra mim entrar, até que tá de boa. Se liga, família. Eu não posso mais engordar. O pousão me limitou. Entrar, ó. Ó, que louco, hein? Então eu entro de boa. Aí eu ponho o cinto aqui, ó. Um. Então, mas vai, ó. Põe aqui o cinto, ó. Bonitinho. Põe a trava aqui, né? Do cinto. E aqui, ó. Pum, pum, pum. Esse banco aqui eu vou colocar ali à venda, porque vai vir os outros dois, né? Mas esse é o cockpit do carro, mano. Esse é o cockpit do carro, tá vendo? Tudo full tech, tudo bonitinho. Eu tô pensando, eu gosto de relógio, tá, rapaziada? Eu tô pensando porque aqui é o seguinte, ó. Ele tem esse buraquinho aqui, porque antigamente ele tinha a 400 aqui em cima. Tinha o booster control e tinha o gear aqui, quando era do Eder. Por isso que tem esses dois furinhos aqui, tá vendo? Então eu tô pensando em colocar três relógios aqui pra tampar esse furo aqui. Então se eu colocar três reloginhos aqui, ó. Um aqui, um aqui e um aqui, que aí eu coloco tipo a fiação dos relógios, as mangueirinhas dos relógios eu ponho aqui, entrando aqui pra dentro deixa aí nos comentários, tô pensando em colocar três aqui, ó. só tô procurando os relógios certos que fique bonito, né, pra não ficar feio não acabar estragando o carro, o parafusinho eu vou tirar eles, pintar de preto então eu vou pôr outro banco aqui, ali aqueles fios antes que você me pergunte, pra ligar a garrafa de CO2, pra controlar o booster control da FT, booster control o que? Pressão de turbo, coloco primeiro entra uma pressão tal, vai, entra 07 que tava programado aqui, aí eu coloco Coloco segunda. Segunda. Vai entrar 1,3 um kg. Aí eu coloco terceira. Vai entrar 2 kg. Aí eu coloco quarto. 3 kg. Entendeu? E assim sucessivamente, entendeu? Então eu coloco a garrafinha de CO2, que é uma garrafinha assim, com tipo uns reloginhos. Que aí eu abro ela. E no caso ela vai ficar nessa posição, naquela posição ali. Aí eu abro a garrafinha. E aí controla a pressão de turbo por marcha. Mais rápido. Tá funcionando desse jeito. Só que não tá instantâneo, entendeu? Demora um pouquinho. Mas de resto é isso, rapaziada. Olha o barulho das bombas Aí tá aí, ó TPS, aceleradora, a borboleta do carro ó, Tô acelerando aqui, ó Aperta ali, ó, ó Acelerando E ele vai dando ali o resultado ó, Na Futec, ó que é a temperatura do motor 55 graus, temperatura do ar 40 graus, ali é a roda traseira e a roda dianteira você vê a velocidade, então por isso que a Futec aqui na minha cara, entendeu? Tem nem por que eu trocar ela de lugar, colocar ela mais pra cá ou perto daqui do relógio ou em outro lugar, porque ela realmente ela me dá todos os dados do carro tá vendo? Esse tá atrás, eu não vou usar ele pra nada, a única coisa que eu vou colocar pra funcionar, o ponteiro de gasolina que não tá funcionando, só isso que essa Futec aqui não tem, é o um medidor do tanque, né? Só as FT450 pra cima que tem, aí tem a função de você colocar aqui, né? É o tanto que tem no tanque. E é isso, mano. Tô muito feliz com o carro. Tô realmente muito feliz aqui tem uma luzinha onde tem LED ilumina bem aqui o, o carro aqui dentro Então tô bem feliz com o carro é um sonho de criança. Faz sete anos que eu vi esse carro sendo montado impecável o carro também, não tenho o que falar que foi conquistado com muito carinho que foram vocês aí que me presentearam que me assistem. Por isso que eu falo, rapaziada, deixa o like se inscreva no canal, compartilha, mano porque esses sonhos aqui, tudo depende de vocês E eu agradeço vocês de montão Do fundo do meu coração Beira Deus, a minha família, né, pessoal E a minha terceira família aí, que é vocês Eu gosto muito de falar, porque Fico emocionado, né, como sempre E é isso, é o golzão, esse cara Esse é o golzão, tudo que dá 3,5 kg Tô muito feliz, muito satisfeito Tô mais feliz com um carro desse do que comprando um Revoke Por exemplo, tá ligado? Não que eu não vou deixar de comprar Evoque, não que eu vou deixar de ter um carro de luxo Sou muito mais feliz andando nesses ferros 
carros aqui nessas coisas do que andando num carro de luxo sendo igual a todo mundo, entendeu? Então, eu sou muito grato a Deus, muito grato ao meu trabalho, a vocês. E é isso, contei praticamente o detalhe do golzão inteiro. Muito pensativo aí, questão do Baja. Vou fazer o um vídeo aí falando dele pra vocês. Todos os detalhes do que aconteceu, do que tá acontecendo. Comprei esse carro porque foi mais em conta. Ia demorar pra mim ter um carro desse. Graças a Deus deu tudo certo que o cara vendeu o meu sonho que eu conquistei. E é isso, mano. Deixa seu like, se inscreva no canal. Esse é o golzão do canal. Esse é o nosso golzão. O homem, ajuda aqui. Ele vai gravar pra vocês o sacrifício que tá de sair do carro. Até que tô me acostumando a sair. Mas o grande problema é que o volante não tá saindo, mano. Olha o sacrifício, tio. Olha o bagulho. Ah! Eu vou dar mais 3 quilos. Já fui. Espero que tenham gostado. Aquele jeitão. Aguardem os conteúdos aí. Vamos ver se a gente arruma umas minas que tem garagem. Que tem gol também. Marca aí a sua amiga que gosta de carro turbo, que gosta de gol, que gosta de acelerar. Que acelera nas pistas. Marca seu amigo também que tem um carrão turbo pra dar um rolê com a gente. Vou ver se eu tenho um grupo no WhatsApp ou no Telegram. E a gente fazer um clube dos quadrados aí. Quem tem gol turbo, pode ser bolinha, G4. Tem que ser gol. Goiás também, né? Que é o gol sedã. Tem algum carro turbo? Quer dar um rolê com a gente? Marca aí nos comentários. Vou guardar minha joia. Ela passou um paninho, né, mano? Só um paninho antes de guardar, né? Um abraço a vocês aí. Tamo junto. É nóis. E até o próximo episódio, hein? Não dá pra sair bonito desse carro, né? <risos> <risos> Você sai... Não dá. Se abala, até certa parte.